Siz haberlere 100 faiz tabii doğma çay Azer çayın baş sponsorluğuyla bakırsınız. Hoş gördüğü her birinizi değerli izleyiciler. Türkiye'nin Rusya arasında görünen yakınlığı bir nesi gün önce Xarici İşler Nazirleri arasında kucaklaşmanı zahiri alamet hesab eləmək daha düzgün olardı. Sadəcə olaraq tərəflər bilirlər ki, tokuşmaya doğru gedirlər və mümkün qədər bu tokuşmanın gec baş verməsinə, ertələnməsinə çalışırlar. Ona görə də əməkdaşlıq bölgələrində mümkün həddə qədər əməkdaşlığı davam elətdirmək istəyirlər. Birbaşa tokuşacaq dövlətlər məhz Türkiyənin Rusiyadır. Baxın, Livyada Rusiya Türkiyənə tokuşur. Suriyada Türkiyənə Rusiya tokuşur. Ukraynada da onların böyük tokuşması potensialı getdikcə artır. Bu baxımdan tərəflər anlayırlar ki, nə zamansa tokuşacaqlar. Sadəcə olaraq tokuşma zamanına dək əməkdaşlığı sürdürmək istəyirlər. Çünki bu, operativ taktiki baxımdan da hər iki tərəfə lazımdır. Bir çox siyasi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad eləməsində Türkiyənin Rusiya arasında yaxınlaşma, əməkdaşlıq münasibətlərinin sıxlaşması da rol oynadı. Əgər bu iki dövlət arasında dediyimiz tokuşma baş verərsə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində vəziyyət necə inkişaf edə bilər? Mən dəfələrlə demişəm, burada əsas məsələ bir kəmər, bir yol layihəsinin orta dəhlizin açılması məsələsidir. Əgər Rusiya bu məsələni danışıqlar yolu ilə həll edə bilsə idi, heç müharibəyə ehtiyac qalmayacaqdı. Ermənistanın Rusiyanın sülh planına razı olmaması müharibəyə gətirib çıxardı. Yəni, bir tərəfdən Rusiyadan tərəb olunurdu ki, bu münaqişə həll olunsun və ardınca qeyd etdiyim orta dəhliz layihəsi həyata keçsin. Rusiya isə məsələni sülh yolu ilə həll edə bilmədiyinə, digər tərəfdən Moskva Paşinyan hökumətindən narazı olduğuna görə müharibə variantı ordaya çıxdı. Burada geopolitik maraqlar, geostrateji, geoekonomik maraqlar üst-üstə düşdüyündən Azərbaycan çeviklik göstərərək uduşlu geopolitik konjunkturanı yaxalaya bildi və bundan da bacarıq ilə istifadə elədi. Yəni, burada bir nömrəli başlıca səbəb Türkiyə-Rusiya məsələsi deyil, əsas məsələ daha böyük oyuncuların Rusiyaya təziqi məsələsidir, böyük Britaniyanın və Çinin. Məqsəd, qeyd elədiyim kimi dəhliz açmaq idi. Rusiya danışıq yolu ilə Ermənistana Lavrov planını qəbul etdirə bilsə idi, müharibə olmayacaqdı. Təbii ki, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxması münasibətləri bir qədər yumuşatdı. Türkiyənin regiona girişini nisbətən asanlaşdırdı. Qarabağ məsələsini həll olunmadan da Zəngəzur dəhlizinin açılması mümkün olmayacaqdı. Nəyə görə Azərbaycan dövlət başçısı inamınan deyir ki, Zəngəzur dəhliz açılacaq? Çünki bilir ki, bu dəhlizin açılması üçün böyük dövlətlər arasında artıq razılaşma var. Mən nəzərdə tuturam böyük Britaniya, Çin və Rusiyanı. Eyni zamanda Türkiyə də burada rol alıb. Zəngəzur dəhlizi dünya miqyaslı böyük bir yol layihəsinin həyata keçirilməsi üçün dünya güclərinə lazımdır. Cəmiyyətdə belə bir düşüncə var ki, Türkiyənin Rusiyanın münasibətləri pozulsa, indiki əməkdaşlıq qarşı durma ilə əvəzlənsə, Qarabağ məsələsində bizim xeyrimizə olmayan geriyə dönüş başlaya bilər. Bilirsiniz, siyasətdə mümkünsüz heç nə yoxdur. Belə bir məşhur deyim var ki, heç vaxt heç zaman demə. Yəni, heç bir şey haqqında qəti mütləq bir söz demək olmur. Amma biz üstün tendensiyalardan danışa bilərik. Üstün tendensiyalar dediyimiz arxayınçılığın olmasına əsas verir. Rusiya da bunu bilir. Rusiya kəşfiyyatı bunu bildiyinə görə Türkiyənə konfliktə gedilərsə, bu konfliktin qloballaşacağını da bilir. Bilir ki, əgər Türkiyənə tokuşmaya başlasa, təkcə Türkiyənə qarşı-qarşıya durmayacaq. Daha böyük güclərlə qarşı-qarşıya durma olacaq. Rusiya arxada böyük güclərin dayandığını bilir. Həm Rusiya, həm də Türkiyə aralarında tokuşmanı bu səbəbdən mümkün qədər ertələməyə çalışır. Diqqət edirsinizsə, Türkiyə ilərlərikcə Rusiya açıq və ya gizli müqavimət göstərə-göstərə geri çəkilməyə məcbur olur. Siz bunu Livyada da, Suriyada da görəcəksiniz, Azərbaycanda da görürsünüz. Sizə Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülədin Əkbərin fikirlərini çatdırdım. Çinin Azərbaycandakı səfiri Queo Minin Zəngəzur dəhlizi bir kəmər, bir yol layihəsinə tövbə verəcək sözləri Ermənistanda əməlli başlı ajitaj yaradıb. Kommunikasiyanın Zəngəzur dəhliz adlandırılması, Zəngəzurun Azərbaycanın tarixi torpağı olduğu faktının beynəlxalq siyasətin leksikonuna daxil edilməsidir və ermənilərin də narahatlığı təsdiq edir ki, artıq ox yaydan çıxıb. Kollektiv Təhlükəsi Müqaviləsi Təşkilatının baş şatibindən İravana tərs kirlə gəldi. 
təşkilat rəsmi İravanın tələbini rədd edib. Rəsmi İravan Ermənistan və Azərbaycan arasında sərədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesində yaranmış gərginlikdən istifadə edərək yenidən Cənubi Qafqazı müharib olacağına çevirmək istəyir. Yeni sabah haber verir ki, Ermeni İctimai Siyasi Mühidinde sərədlərin yeniden müeyyenleşmesi təcavüz kimi kıymetlendirilir və təşkilatın prosesi müdaxiləsi tələb olunur. Lakin təşkilat ermənilərin bu tələbini geri çevirib. Təşkilatın baş katibi Stanislav Zas beyan edib ki, Ermənistanın cənubunda yaranmış gərginlik sadəcə sərhəd incidentidir və təşkilatın prosesi müdaxiləsi mümkün deyil. Çünki bu adım kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatının nizamnamesinə ziddir. Anlamaq lazımdır ki, kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatının potensialından yalnız təcavüz hücum halında istifadə olunur. Ermənistanın cənubunda baş verənlərsə sərhəd incidentidir. Sevindirici haldır ki, itki atışma yoxdur. Baş verənləri də münaqişənin böyüməsi kimi qiymətləndirmək doğru deyil. Dəyərli izləyicilər, ölmüş erməni hərbçilərin telefonu ələ keçdi, görün nələri var. 44 günün müharibə zamanı təlaş içərisində qaçan erməni əskərlərinin videosu yayılıb. Oxu 24.com xəbər verir ki, ölən erməni əskərlərinin üzərində tapılan telefondan götürülən videoda döyüşlər zamanı baş verənlər əks olunub. Görüntülər cəbrail istiqamətində qeydə alınıb. Dəyərli izləyicilər, Rusiya və Ukrayna arasında hərbi konflikt olsa, NATO Kiyevə qoşun göndərməyəcək. Lakin silah verə bilər. Bu açıqlama ilə Ukraynanın təhlükəsi xidməti rəhbərinin keçmiş mavini General Mayor Viktor Yagun çıxış edib. Təhk qalmayacağıq bu bir mənalıdır, lakin birbaşa müdaxilə NATO-nun hər hansı batalyonu yaxud hərbi qrupunu ərazimizdə görməyəcəyik. General əlavə edib ki, Rusiyanın mümkün toqquşma yalnız Ukraynanın problemidir və burada kəşfiyyat məlumatları Kiyevin köməyinə çıxabilər. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, azər çay təqdim etdi.